അസ്സാമലൈക്കും ഹലോ എവറി വൺ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു സർവീറ്റ് ലൈക്ക് ഷാനി എന്തിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും വിശേഷം സുഖമല്ലേ എല്ലാവരും ഓണൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചല്ലോ അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഓണം എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ വ്ളോഗ് ആയിട്ടും ഓണ സദ്യ ആയിട്ടൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ചിക്കനിലോട്ട് കയറിയാലോ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മലായ് ചിക്കൻ ടിക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയി തന്നെ വീട്ടില് ഓവനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് പാനിലായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് മലായ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്രീം എന്നാണ് അപ്പൊ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആണ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാവുക വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് കുബൂസിൽക്കൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ചിക്കൻ്റെ ഡിഷാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് മലായ് ചിക്കൻ ടിക്ക ഉണ്ടാക്കാന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് മലായ് ചിക്കൻ ടിക്കക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോട്ട് പോവാം ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ആണ് വേണ്ടത് ബോൺലെസ് ചിക്കന് ഞാനിവിടെ ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് മുക്കാൽ കിലോന് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യൂബ് കട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ടില്ല ക്യൂബ് പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചിക്കൻ പിന്നെ വേണ്ടത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണിത് ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം പിന്നെ ഇത് നാല് പച്ചമുളകും ഒരു കുറച്ചൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില രണ്ടും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് പച്ചമുളകും മല്ലിയിലയും കൂടെ ഉള്ളത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ലെമൺ്റെ ജ്യൂസ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല നമ്മുടെ ഗരം മസാല പിന്നെ വേണ്ടത് പെപ്പർ പൗഡർ ആണ് ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചിക്കൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് മൈക്രോവേവ് ഓവനിലാണ് ചെയ്യണത് ഓവനിൽ ചുട്ടെടുത്താൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടർ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ടറും കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒലിവ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ട തൈരാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടത് സ്ക്യൂവേഴ്സ് ആണ് ചിക്കൻ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിൽ കുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്ക്യൂവേഴ്സ് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം മിനിമം അര മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാലേ നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ക്യൂവേഴ്സ് പൊട്ടാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്യൂവേഴ്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ പൊട്ടിപ്പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻസിലോട്ട് പോവാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ പച്ചമുളകും മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഗരം മസാല വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ തൈര് കട്ട തൈര് പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈര് അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന് അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ലെമൺ ഒന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ലെമൺ്റെ ജ്യൂസ് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ചെറിയ ലെമൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ലെമൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ ലെമൺ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒന്ന് മതി അത്യാവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയില് മാത്രം ഞാൻ ഇപ്പൊ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നില്ല ഓയില് രണ്ട് മണിക്കൂ
നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള വൺ ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് സ്ക്യൂവേഴ്സിൽ ആക്കി കൊടുക്കാം ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് സ്ക്യൂവേഴ്സിൽ കുത്തി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ക്യൂവേഴ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാന് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ആറ് സ്ക്യൂവേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലോട്ട് നമ്മൾ സ്ക്യൂവേഴ്സ് വെക്കാൻ പോവാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയാവും ടെമ്പറേച്ചർ വൺ എയ്റ്റി ടു ടു ട്വൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ഡേയും ടു ട്വൻറ്റി ഡേ ഇടയിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചർ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഞാൻ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ചൂടോടെ തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്യണം എനിക്കിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ടൈം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഓവൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും മാക്സിമം എന്തായാലും തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മലായ് ചിക്കൻ ടിക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മലായ് ചിക്കൻ ടിക്കക്ക് വേറെ പേരുകളുണ്ട് ചിക്കൻ മലായ് കബാബ് എന്ന് പറയും മുർഗ് മലായ് ടിക്ക എന്ന് പറയും അങ്ങനെ മുറുക്ക് മല എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പല നെയ്മുകളിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ പുതിയ പുതിയ കിടിലൻ വിഭവങ്ങളായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ട്രൈ ടു സെർവ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഷാന